വായനശാല അക്ഷരങ്ങൾ കാതുകളിലേക്ക് ഇന്ന് എൻ്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് വന്ന ഒരു നല്ല സന്ദേശമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആരാണിത് എഴുതിയതെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും സന്ദേശം അല്പം നല്ലതാണെന്ന് തോന്നി ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് റൂമിലിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തിനെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതിയാണ് അവന് വിളിച്ചത് എന്തു പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുമെന്നൊന്നും നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു നല്ല ജോലി ശമ്പളം മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം പെട്ടെന്നാണ് നഷ്ടമായത് മൊബൈൽ ഒറ്റവട്ടം റിങ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അവൻ ഫോൺ എടുത്തു ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വാലൈക്കും അസ്സലാം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണ് അലഹമുദില്ല എന്താ നിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോണു പണിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസമാകുന്നു ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് നേരാവണ്ണം ഉറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ നാളെയേറെയായി ഇങ്ങനെയുള്ള പരാതികളും വേവലാതികളും കേൾക്കാനുള്ള മാനസികമായ തയ്യാറെടുപ്പോടെയാണ് ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് പക്ഷേ അവൻ്റെ ഉത്തരം എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു പരമസുഖമാണ് അലാറം വയ്ക്കാതെ സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു വൈകുന്നേരത്ത് നടത്തും ഇപ്പോൾ രാവിലെയാക്കി നടത്തം കഴിഞ്ഞ് നേരെ താമസ സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള ഹോട്ടലിൽ കയറി നാട്ടിലെ പോലെ സമോവറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ട്രോങ് ചായ കുടിച്ച് റൂമിലെത്തും വിയർപ്പ് മാറി നേരെ പോയി കുളിക്കും പിന്നെ നാസ്ത കഴിക്കും റൂമിൽ ആരുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബിലെ ചില ഇൻസ്പിറേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപ്പും മുളകും അവധി കഴിഞ്ഞ് പോന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില വായന വീട്ടിലേക്കുള്ള വിളി ആകെ മൊത്തം ഹാപ്പി അവന് മറുപടി കേട്ട് ഞാൻ ആകെ പകച്ചു പോയി ഇടയ്ക്ക് കയറി ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ശമ്പളമുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യമുള്ള ഒരു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാൾ നീയേ കാണും അവനൊരു വലിയ ചിരി ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് തുടർന്നു ഞാൻ ഈ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് കയറിയ അന്നേ ദൈവം തമ്പുരാൻ നിശ്ചയിച്ചു കാണും ഇവൻ ഇത്ര കൊല്ലം ഇത്ര മാസം ഇത്ര ദിവസം എന്ന് ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ആയുസ് നിശ്ചയിച്ച പോലെ അന്നേ കണക്ക് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും സൗദിവൽക്കരണം വരും സാമ്പത്തിക മാന്യം വരും കൊറോണ വരും ജോലി പോകും റൂമിലിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ അതല്ലേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചാലും വിഷമിച്ചാലും ആധി പിടിച്ചാലും നടക്കും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് നടന്നു ഇനി ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് നിശ്ചയിച്ചു കാണും അതാണിപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അവൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്നിൽ വല്ലാത്തൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി പകർന്നു കൂടുതൽ അവനെ കേൾക്കാൻ ഞാൻ നല്ല ഒരു കേൾവിക്കാരനായി ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധി ആസ്വദിക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ അവധിക്ക് പോയി അവധി ആഘോഷിക്കുന്നതും ഇവിടെ ജോലിക്ക് പോകാതെ ഇരിക്കുന്നതും രണ്ടു തരം അനുഭവമാണ് ഒരു കണക്കിൽ ഇവിടെയാ ലാഭം നാട്ടിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ തന്നെ എത്ര കാശ് വേണം ഇവിടെ റൂമും ചെലവും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം കാണണം ഏറ്റെടുക്കണം എവിടെയൊക്കെ പോകണം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പരമസുഖം ഇപ്പോൾ ജോലി പോയതിൽ സങ്കടമൊന്നും ഇല്ലേ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് കാര്യം അവർ തിരിച്ചെടുക്കുമോ ഇല്ല വിഷമിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് മെച്ചം ഇത്ര കാലം സുഖമായി ജോലി ചെയ്തില്ലേ കൃത്യമായി ശമ്പളം കിട്ടിയില്ലേ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ലേ കുടുംബം സുഖമായി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഈ പ്രതിസന്ധി കുറച്ച് മുൻപ് വന്നിരുന്നെങ്കിലോ ഒന്നും വേണ്ട ജോലിക്കിടെ നമുക്ക് വല്ല അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ച് ജോലിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് നാട്ടിൽ പോയി ഭീമമായ സംഖ്യ ചെലവഴിച്ച് നരകിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നെങ്കിലോ നമ്മുടെ ആ സമതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ അതിലൊക്കെ ആശ്വസിക്കാമല്ലോ പിന്നെ ജോലി പോയി മക്കൾ എന്താകും ഭാവി എന്താകും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഉറക്കം കളഞ്ഞ് ടെൻഷൻ അടിച്ച് നമ്മെ നമ്മൾ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കൂടി നശിപ്പിക്കാമെന്നല്ലാതെ ശരിയാ ആട്ടെ വേറെ ജോലിയൊന്നും നോക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോടും ഗുണകാംക്ഷികളോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുമുണ്ട് കിട്ടിയാൽ തുടരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ വിടല നാട്ടിലേക്ക് നമ്മളെക്കാൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവരും നാട്ടിൽ സുഖമായി കഴിയുന്നില്ലേ ഒരു വാതിലടഞ്ഞാൽ തുറക്കും മറ്റൊന്ന് ഉറപ്പാണത് ഇനിയുള്ള കാലം നാട്ടിലെ ശുദ്ധമായ വായുവും വെള്ളവുമാണ് നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചതെങ്കിൽ അത് നടക്കും അത് നടക്കുമെന്നല്ല അതേ നടക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയ്ക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഭിനയിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂടോ തിരുത്താനോ അത് മാറ്റി എഴുതാനോ നമുക്ക് പറ്റില്ല നിരാശയോടും സങ്കടത്തോടും വിഷമങ്ങളോടും കടക്ക് പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയ സമയം ഹാപ്പിയായി ജീവിക്കുക കിട്ടിയതിലൊക്കെ സംതൃപ്തി അടയുക അതിനൊക്
ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു പരീക്ഷണങ്ങൾ പതരാനുള്ളതല്ല ശക്തി ആർജിക്കാനുള്ളതാണ് സങ്കടപ്പെടാനുള്ളതല്ല മുൻകാലത്തെ ഓർത്ത് സംതൃപ്തി അടയാനുള്ളതാണ് വഴി മുടക്കാനുള്ളതല്ല വഴിത്തിരിവിനുള്ളതാണ് കൂടുതൽ കഥകൾ ആസ്വദിക്കാൻ മീഡിയ എം സി പിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നു തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത